ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നാസ് എജു വ്ളോഗ് നാസ് എജു വ്ളോഗിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് വണ്ണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള റവല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ദ വേൾഡ് ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവം എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആറാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ദ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസും അതുപോലെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമായിരുന്നു ഈ അഞ്ച് എപ്പിസോഡിനെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് ഓരോ ഓൺലൈൻ എക്സാം നടത്തിയിരുന്നു അത് ഒരുപാട് പേര് എക്സാം എഴുതി അവരുടെ റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഇനിയും ആർക്കെങ്കിലും ആ പരീക്ഷയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആ എക്സാം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഓക്കെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഇതാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ അല്ലേ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഏതാണ് ഈ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെക്കേ അമേരിക്കയും മധ്യ അമേരിക്കയും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ദ്വീപുകളും അടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനൊരു പേര് തെക്കേ അമേരിക്കയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനാറ് പതിനേഴ് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ലാറ്റിൻ ഭാഷ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട സ്പാനിഷ് ആൻഡ് പോർച്ചുഗീസ് ഈ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന സ്പെയിൻകാരും പോർച്ചുഗലുകാരും തെക്കേ അമേരിക്കയിലേക്ക് വരികയും അവിടെ കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതോടുകൂടിയാണ് ഈ തെക്കേ അമേരിക്കയും മധ്യ അമേരിക്കയും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ദ്വീപുകളും ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് ആദ്യമായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള പോയിൻ്റുകളാണ് ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്നും ചോദ്യം ചോദിക്കാറുള്ളൂ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ചോദ്യം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷനിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ആദ്യമായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പോയമാണ് ആ പോയത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദ ഹൈറ്റ്സ് ഓഫ് മാച്ച് പിക്ചു മാച്ച് പിക്ചുവിൻ്റെ ഉയരങ്ങൾ മാച്ച് പിക്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാചീന തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രമാണ് പ്രാചീന തെക്കേ അമേരിക്കൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു മാച്ച് പിക്ചു ആ മാച്ച് പിക്ചുവിലെ ദൃശ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പാബ്ലോ നെരൂദ എന്ന് പറയുന്ന ചിലിയൻ കവി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഒരു കവിത തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ കവിതയാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ മലയാളം ഒന്ന് വായിക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഇതായിരുന്നു വീട് ഇതാണ് സ്ഥലം ചോളത്തിൻ്റെ കൊഴുത്ത കതിരുകൾ ഉയർന്നു പൊങ്ങിയത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണവ ചുവന്ന ഹിമപാതം പോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും കൊഴിഞ്ഞു വീണത് ചെമ്മരിയാടിൽ നിന്ന് സ്വർണ നാണയങ്ങൾ അഴിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടത് ഇവിടെ നിന്നാണ് കാമുകിമാർക്കും ശ്മശാനങ്ങൾക്കും അമ്മമാർക്കും പ്രാർത്ഥനകൾക്കും പടയാളികൾക്കും ഉടുപ്പ് തുന്നു തുന്നുവാൻ മാച്ച് പിക്ചു നീ കുഴിച്ചു മൂടിയ അടിമയെ എനിക്ക് തരൂ എന്നാണ് ആ കവിതയുടെ 
നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഈ കവിതയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ വാട്ട് കാൻ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദീസ് പോയം ഈ പോയത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് പോയിൻ്റുകളാണ് ആ പോയത്തിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒന്നാമത്തത് അബൻഡൻസ് ഇൻ റിസോഴ്സസ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സോറി അബൻഡൻസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് വാട്ട് ഇം ബൈ അബൻഡൻസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം വിഭവങ്ങൾ അബൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ റിച്ച്നെസ് അഥവാ സമൃദ്ധി അല്ലേ അപ്പോൾ അബൻഡൻസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിഭവങ്ങളുടെ സമൃദ്ധി ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഈ കവിത വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും പ്രാചീന ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ അഥവാ പ്രാചീന തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ എത്രത്തോളം സമൃദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ മനസ്സിലാകും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് അബൻഡൻസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അഥവാ വിഭവങ്ങളുടെ സമൃദ്ധി ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് രണ്ടാമത്തത് കൾട്ടിവേറ്റഡ് മെയ്സ് അല്ലേ മെയ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അഥവാ ചോളം കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു അഥവാ ചോളം കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു കൾട്ടിവേറ്റഡ് മെയ്സ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താ കൾട്ടിവേറ്റഡ് മെയ്സ് മെയ്സ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു അഥവാ ചോളം കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് റിയേർഡ് ഷീപ്സ് ചെമ്മരിയാടുകളെ വളർത്തിയിരുന്നു ചെമ്മരിയാടുകളെ വളർത്തിയിരുന്നു റിയേർഡ് ഷീപ്സ് നാലാമത്തത് അക്യേർഡ് വെൽത്ത് ത്രൂ ട്രേഡ് അക്യേർഡ് വെൽത്ത് സമ്പാദ്യം നേടിയിരുന്നു എന്താ അഥവാ സമ്പാദ്യം കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു ത്രൂ ട്രേഡ് ട്രേഡിലൂടെ കച്ചവടത്തിലൂടെ സമ്പാദ്യം കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു കച്ചവടത്തിലൂടെ സമ്പാദ്യം കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആ കവിതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ കവിതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ചിലപ്പം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കാം അഥവാ പ്രാചീന തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ഓക്കെ അതാണ് മാച്ച് പിക്ചുവിലെ അല്ലെങ്കിൽ മാച്ച് പിക്ചുവിൻ്റെ ഉയരങ്ങൾ എന്ന കവിതയിലൂടെ പാബ്ലൻ അനുരൂത നമുക്ക് വർണ്ണിച്ചു തരുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം തെക്കേ അമേരിക്ക എത്രത്തോളം സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള വിഭവ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു വൻകരയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അഥവാ തെക്കേ അമേരിക്ക എത്രത്തോളം വിഭവ സമൃദ്ധമായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് പതിനാറ് പതിനേഴ് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ സ്പെയിൻകാരും പോർച്ചുഗീസുകാരും ഈ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് വരികയും അവിടെ കോളനികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് പതിനാറ് പതിനേഴ് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ സ്പെയിൻകാരും പോർച്ചുഗീസുകാരും വരികയും അവർ അവിടെ കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കോളനികൾ സ്ഥാപിച്ചതോടു കൂടി ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയുടെ സമ്പദ് സമൃദ്ധി എന്തു ചെയ്തു കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടു ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആര് ഈ സ്പെയിൻകാരും പോർച്ചുഗീസുകാരും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടുത്തെ വിഭവങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതാണ് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം ഹൗ ഡിഡ് ദ കൊളോണിയൽ റൂൾ അഫക്റ്റ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് നേറ്റീവ്സ് ഇൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ തദ്ദേശീയരായ ജനങ്ങളെ എങ്ങനെയാണോ ഈ കൊളോണിയൽ സമ്പ്രദായം അഥവാ കൊളോണിയൽ ഭരണം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്പെയിൻകാരുടെയും പോർച്ചുഗീസുകാരുടെയും കോളനി വൽക്കരണം എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 
അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഒരു പോയിൻസ് ഉണ്ടാക്കണം ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാം അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് പോയിൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഒന്നാമത്തത് ദ സ്പാനിഷ് ആൻഡ് പോർച്ചുഗീസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ദയർ ലാംഗ്വേജ് റിലീജിയൻ ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ദ സ്പാനിഷ് സ്പാനിഷുകാർ ആൻഡ് പോർച്ചുഗീസ് പോർച്ചുഗീസുകാർ പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു ദയർ ലാംഗ്വേജ് അവരുടെ ഭാഷ റിലീജിയൻ അവരുടെ മതങ്ങൾ ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ സ്പെയിനുകാരും പോർച്ചുഗീസുകാരും അവരുടെ ഭാഷ മതങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ എന്നിവ എവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇതെന്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ തദ്ദേശ ജനങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് ദ സ്പാനിഷ് ആൻഡ് പോർച്ചുഗീസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ദയർ ലാംഗ്വേജ് റിലീജിയൻസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ഓക്കെ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്പെയിനുകാരും പോർച്ചുഗീസുകാരും അവരുടെ ഭാഷയുടെ അവർ ഭാഷയും മതങ്ങളും ആചാരങ്ങളും പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് നോക്കാം ദേ ബിൽഡ് ഹൗസസ് ആൻഡ് ചർച്ചസ് ഇൻ സ്പാനിഷ് സ്റ്റൈൽ ദ ബിൽഡ് അവർ നിർമ്മി നിർമ്മിച്ചിരുന്നു എന്താ അവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ദ ബിൽഡ് ഹൗസസ് ആൻഡ് ചർച്ചസ് പള്ളികളും വീടുകളും അവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചത് ഇൻ സ്പാനിഷ് സ്പാനിഷ് സ്റ്റൈൽ സ്പാനിഷ് സ്റ്റൈൽ സ്പാനിഷിലുള്ള വാസ്തുവിദ്യ അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ ആർക്കിടെക്ചർ അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ചുള്ള വീടുകളും ചർച്ചുകളുമായിരുന്നു നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സവറൽ സ്കൂൾസ് വേർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫോർ ഇമ്പാർട്ട് ഇമ്പാർട്ടിങ് സ്പാനിഷ് സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്പാനിഷ് സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്പെയിനിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരുപാട് സ്കൂളുകൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അഥവാ സ്പെയിനിൽ നടക്കുന്ന പോലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇവിടെയും നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരുപാട് വിദ്യാലയങ്ങൾ ആര് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ സ്പെയിനുകാർ അഥവാ സ്പെയിൻകാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇത് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ദ സ്പാനിഷ് ഫാമിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ക്രോപ്സ് വേർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സ്പാനിഷ് ഫാമിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആ സ്പാനിഷിൽ എങ്ങനെയാണോ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് അതേ കൃഷി രീതി തന്നെ എവിടെയും കൊണ്ടുവന്നു ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലും കൊണ്ടുവന്നു ആൻഡ് ക്രോപ്സ് വേർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സ്പെയിനിൽ എന്താണോ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അതേ ക്രോപ്സ് തന്നെ എവിടേക്കും കൊണ്ടുവന്നു ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലേക്കും കൊണ്ടുവന്നു ന്യൂ ഡിസീസസ് സ്പ്രെഡ് ഫ്രം യൂറോപ്യൻസ് ടു ദ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻസ് ഇവരോടൊപ്പം തന്നെ സ്പെയിനിലുള്ള ഒരുപാട് രോഗങ്ങളും എവിടേക്ക് വന്നു ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് വന്നു അഥവാ ഒരുപാട് പുതിയ രോഗങ്ങൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഈ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് സ്പെയിൻകാരും പോർച്ചുഗീസുകാരും വന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പുതിയ രോഗങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടായി ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞില്ല റാഷ് റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വാസ് എൻഫോഴ്സ്ഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ നെറ്റീവ്സ് ഇൻ ഓൾ വാക്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ആ യെസ് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരു വംശീയ വിവേചനം റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വംശീയ വിവേചനം വെച്ച് പുലർത്തിയിരുന്നു അഥവാ യൂറോപ്യന്മാർക്ക് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ അവർ ജീവിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഒരു റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ ഈ റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വംശീയ വിവേചനം ഞങ്ങൾ വെളുത്ത വർഗക്കാരാണ് ഞങ്ങളാണ് ഏറ്റവും സുപ്പീരിയർ നിങ്ങൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലുള്ള തദ്ദേശീയരായ ജനങ്ങൾ മോശമാണ് അവർ എന്താ പറയുക ഞങ്ങളുടെ അത്രയും പദവിയുള്ള ആൾക്കാരല്ല എന്നൊരു മനോഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അഥവാ വെളുത്ത വർഗക്കാരാണ് അഥവാ യൂറോപ്യന്മാരാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിഭാഗം എന്ന ഒരു ചിന്താഗതി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൻ കഴിഞ്ഞില്ല ദ ലൂട്ടഡ് ദ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് വെൽത്ത് ഓഫ് ദ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ പീപ്പിൾ ദ ലൂട്ടഡ് അവർ കൊള്ളയടിച്ചിരുന്നു എന്താ കൊള്ളയടിച്ചത് ദ റിസോഴ്സസ് വിഭവങ്ങളും അതുപോലെ ആൻഡ് വെൽത്ത് ഓഫ് ദ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക 
ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ പീപ്പിൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ജനങ്ങളുടെ വിഭവങ്ങളും അതുപോലെ സ്വത്തുക്കളും ആര് കൊള്ളയടിച്ചിരുന്നു യെസ് ഈ യൂറോപ്യന്മാര് കൊള്ളയടിച്ചിരുന്നു എൻസ്ലേവ്ഡ് ദ നെറ്റീവ്സ് ടു വർക്ക് തദ്ദേശീയരായ ജനങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിമകളാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു അല്ലേ അടിമകൾ പോലെ അവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പണിയെടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെറ്റീവ്സ് പീപ്പിളിനെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു അടിമകളാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അടിമകളെ പോലെ പണിയെടുപ്പിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ തോട്ടങ്ങളിലും മറ്റു അടിമകളെ പോലെ ആരെ പണിയെടുപ്പിച്ചു ആ ഈ നെറ്റീവ് പീപ്പിൾസിനെ പണിയെടുപ്പിച്ചു ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പോയിൻ്റുകൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ ഡി ഇഡ് ദ കൊളോണിയൽ റൂൾ അഫക്റ്റ് ദ നെറ്റീവ്സ് പീപ്പിൾസ് ഓഫ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ തദ്ദേശീയരായ ജനങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊളോണിയൽ റൂൾ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്പെയിൻകാരുടെയും പോർച്ചുഗീസുകാരുടെയും മറ്റു യൂറോപ്യന്മാരുടെയും ഭരണം എങ്ങനെയാണ് ഈ തദ്ദേശീയരായ ജനങ്ങളെ ബാധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ പോയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉരുത്തിരിച്ചെടുത്ത പോയിൻ്റുകളാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഡിസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ നേറ്റീവ് കൾച്ചർ ഒന്നാമത്തത് ഡിസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ നേറ്റീവ് കൾച്ചർ തദ്ദേശീയ സംസ്കാരം തകരുന്നതിന് കാരണമായി തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ അഥവാ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന തദ്ദേശീയ സംസ്കാരം തകരുന്നതിന് കാരണമായി എന്ത് ഈ യൂറോപ്യന്മാരുടെ ഭരണം അതിനെന്താ കാരണം സ്പാനിഷ് ആൻഡ് പോർച്ചുഗീസുകാർ അല്ലേ അവർ സ്പാനിഷുകാരും അതുപോലെ പോർച്ചുഗീസുകാരും അവരുടെ ഭാഷ പ്രചരിപ്പിച്ചു അവരുടെ മതം പ്രചരിപ്പിച്ചു അവരുടെ ദൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു അതുപോലെ അവരുടെ എന്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് റിച്വൽസ് ആചാരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്തിന് കാരണമായി ആ യെസ് തദ്ദേശീയ സം സംസ്കാരങ്ങൾ തകരുന്നതിന് കാരണമായി അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ തദ്ദേശീയ സംസ്കാരങ്ങൾ തകരുന്നതിന് കാരണമായി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ നേറ്റീവ് കൾച്ചർ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് നോക്കൂ ഇനി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് യൂറോപ്യൻ കൾച്ചർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് യൂറോപ്യൻ കൾച്ചർ ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അഥവാ യൂറോപ്യൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് കൾച്ചർ എന്താ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ യെസ് യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരവും ജീവിത രീതികളും കോളനികളിൽ നടപ്പിലാക്കി അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക പരിചയപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കുക എവിടെ നടപ്പിലാക്കി എന്താ നടപ്പിലാക്കിയത് ഓഫ് യൂറോപ്യൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് കൾച്ചർ യൂറോപ്യന്മാരുടെ ജീവിത രീതിയും യൂറോപ്യന്മാരുടെ സംസ്കാരവും നടപ്പിലാക്കി ക്ലിയർ അല്ലേ കൃഷി രീതികൾ കൊണ്ടുവന്നു ദെൻ അതുപോലെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുവന്നു അതൊക്കെ സ്പാനിഷ് സ്റ്റൈലിലായിരുന്നു കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു ചർച്ചുകൾ നിർമ്മിച്ചു വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു ഒക്കെ എന്താണ് സ്പാനിഷ് സ്റ്റൈലാണ് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് യൂറോപ്യൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് കൾച്ചർ യൂറോപ്യന്മാരുടെ സംസ്കാരവും ജീവിത രീതിയും നടപ്പിലാക്കി എവിടെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞില്ല മൂന്നാമത്തത് എന്നാൽ മൂന്നാമത് റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ടുവാർഡ്സ് കോളനീസ് റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ് ടുവാർഡ്സ് കോളനീസ് കോളനി ജനതയോട് വംശീയ വിവേചനം വെച്ച് പുലർത്തി കോളനി ജനതയോട് വംശീയ വിവേചനം വെച്ച് പുലർത്തി ഓക്കെ ആരാണ് ഈ യൂറോപ്യന്മാർ കോളനി ജനതയോട് ഒരു വംശീയ വിവേചനമുള്ള സമീപനമാണ് കൈക്കൊണ്ടത് ഞാൻ അടുത്ത് നോക്ക് വെൽത്ത് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ വേർ സ്റ്റോളൻ വെൽത്ത് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ വേർ സ്റ്റോളൻ കോളനി ജനതയുടെ സമ്പത്ത് കവർന്നെടുത്തു വെൽത്ത് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ വേർ സ്റ്റോളൻ കോളനി ജനതയുടെ സമ്പത്ത് എന്ത് ചെയ്തു കൊള്ളയടിച്ചു ഇതെ കഴിഞ്ഞില്ല അടുത്ത പോയിൻ്റ് കൺട്രോൾ ഓവർ ട്രേഡ് വാണിജ്യ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് അഥവാ വാണിജ്യ മേഖലയ്ക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി കച്ചവട മേഖലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു 
then next people became slaves alle janangale endey idu adimagalaaki maati janangale adimagalaaki maati people became slaves janangale adimagalaaki maati ithreem point galana ivide ninnum ningal exam nu padikkanadu okay ini adodoppo ningal manasilaakkanda chila point galu kooriyanda ആ പോയിൻ്റുകളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലീഡേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് പ്രധാനമായിട്ടും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിന് പ്രചോദനം നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തകന്മാരെ കൂടി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ഒരാളാണ് ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡി മെറാണ്ട ഓക്കെ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡി മെറാണ്ട ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡി മിരാണ്ടയാണ് ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തി ഓക്കെ രണ്ടാമത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സൈമൺ ഡി ബോളിവർ രണ്ടാമത്തെ ആരാണ് സൈമൺ ഡി ബോളിവർ മൂന്നാമത്തെ ആള് ജോസെ ഡി സാൻ മാർട്ടിൻ ജോസെ ഡി സാൻ മാർട്ടിൻ ഈ മൂന്ന് പേരാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തകന്മാർ ഓക്കെ അപ്പം ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡി മിരാണ്ട സൈമൺ ബോളിവർ ദെൻ മൂന്നാമത്തത് ജോസെ ഡി സാൻ മാർട്ടിൻ ഈ മൂന്ന് പേരുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തകന്മാർ അവരെയും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചേക്കണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇവരുടെ നിരന്തരമായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിക്കൊണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചോടുകൂടി ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളും സ്വതന്ത്രമായി മാറി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചോട് കൂടി യൂറോപ്യൻ കോളനി ഭരണത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പട്ടികയാണിത് ഇതൊന്നുകൂടി ഇതും കൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പാഠത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് So, in the class, we are going to wind up the notes to wind up the notes. We are going to wind up the notes. Okay, have a nice day.